Bonjour à tous, Viking Fragile. Aujourd'hui, une petite vidéo parce qu'on m'a demandé euh, récemment en commentaire quel était mon setup, ou plutôt en français, mon équipement euh, pour faire le, le vlog. Donc, euh, je, vais, euh, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et puis, euh, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Euh, J'essaierai de répondre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous aimez mon contenu. Moi, ça me fait vachement plaisir en tout cas. Euh, J'aime bien discuter. Il y a un petit groupe là comme ça qui commence à me suivre. J'ai presque 200 euh, abonnés. Euh, donc, ça progresse petit à petit et c'est sympa. Après, euh, je n'ai pas un objectif de faire une chaîne énorme. Mais plus il y a de gens qui me suivent, plus c'est sympa. Et plus j'aurai des choses à raconter autour euh, du sujet de la moto. Et pourquoi pas d'autres trucs Parce qu'il n'y a pas que la moto. Je ferai peut-être une, une petite vidéo euh, sur la trottinette électrique notamment parce que j'en ai deux et c'est un, un, petit, un petit sujet que j'aime bien donc euh, donc voilà donc euh, on y va c'est parti pour euh, mon setup alors déjà pour commencer je vais revenir sur le casque euh, parce qu'il faut savoir euh, pour ceux qui, qui me suivent vous savez que j'ai le AGV et aussi le Shoei Neotech 2 il faut savoir quand même que sur le AGV il n'est pas super pratique je vais vous expliquer pourquoi euh, c'est un très bon casque je l'adore il hein, n'y a pas de souci je reviens pas là dessus euh, mais pour faire du, 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 du vlog, du vlog, je ne sais même pas comment on dit, euh, l'important c'est de bien positionner euh, sa caméra. Alors il euh, y a plusieurs possibilités, je vais vous en, je vais en parler de, de, de deux, trois notamment. Mais pour l'attacher au casque, euh, il existe plusieurs choix. Euh, soit euh, le positionnement euh, latéral, donc mettre le casque sur le côté, soit on voit euh, de plus en plus euh, de positionnement euh, sur l'avant. Pour ça, il faut que le casque le permette, parce que en fait, euh, si on prend le, le AGV, il a une forme un peu particulière. Déjà, lorsqu'on regarde l'avant, il, euh, il est en pointe. Hein, je ne sais pas si on se rend compte, il est biseauté. Voilà, biseauté. Donc, ce qui veut dire que là, on ne peut rien, euh, on peut rien coller. En plus, il y a un bouton, euh, il y a le bouton d'aération à cet endroit-là. Donc, on peut pas, euh, on peut pas mettre grand-chose. Et surtout, il a une forme particulière. Tout le bas du casque, si vous regardez, il est incurvé mais dans le sens euh, inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'être bombé, il est incurvé. Et euh, le problème, bah, c'est que pour positionner sa caméra, donc là on voit, hein, j'ai collé ici, on est obligé d'avoir une surface arrondie ou plate. Donc ici, vous ne pouvez pas coller en fait, de, de support, donc j'ai été obligé de le positionner plus haut, ce qui veut dire que déjà, j'ai été obligé de le mettre à un endroit euh, latéral. Alors que sur le Choi, je pouvais le mettre plus bas, et du coup, j j je m'étais fabriqué un petit, bras, euh, un petit bras avec des éléments euh, de GoPro, que là, je n'ai pas pu faire. Donc là, vous voyez, c'est un peu embêtant. Et là, en plus, comme ça se resserre ici, à cet endroit-là, et eh ben ici, on ne peut pas le coller non plus. Sinon, j'aurais fait un petit, un petit système avec un bras, euh, un bras devant, mais là, je ne peux pas. Euh, et d'ailleurs, ça m'a emmerdé pour euh, venir positionner euh, mon, mon cardo, vous voyez, le cardo euh, que, que, que j'ai acheté. Je suis obligé de le mettre plus haut, donc on voit les fils, c'est un peu disgracieux, mais je ne pouvais pas le mettre plus bas parce que bah, cette saloperie de truc est, un, est euh, incurvée. Alors, il y avait une autre solution, c'était d'acheter une, 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 euh, une branche en plastique là, qui se met à l'intérieur, là qui sert à se positionner ici, mais j'ai essayé, mais c'est pareil en fait, le positionnement, comme le là c'est incurvé dans l'autre sens, bah, la plupart des, 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 des pinces sont dans l'autre sens. Donc en tout cas, c'est important de, de, de savoir euh, avant toute chose comment est son casque et où est-ce qu'on peut positionner euh, sa caméra, c'est euh, primordial. Ensuite, le deuxième élément, bah, le plus important évidemment, c'est avec quoi on va filmer donc euh, moi, pour ma part, euh, j'ai euh, eu plusieurs GoPro. Hein. J'ai eu l'Aero la 2, j'ai eu l'Aero 4 et là, je suis passé à l'Aero 8. Donc, c'est la toute dernière, euh, de, toute dernière de, chez, euh, de chez GoPro. Alors franchement, elle est top. Hein. Elle, a, elle a plein de, 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 de nouveautés euh, bien fort sympathiques, notamment une stabilisation euh, de malade. Vous pouvez changer les angles et tout. Enfin, voilà. Et surtout, elle a un système d'attache maintenant qui... Euh, euh, qui se trouve sous le dessous, ce qui fait qu'en fait la caméra n'a pas besoin euh, pour être utilisée euh, d'un boîtier euh, comme, comme auparavant, un caisson ou autre. Donc là, on peut l'attacher directement à n'importe quel système et là, on peut filmer. Donc, euh, donc vraiment, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, euh, bah, elle n'était pas pratique au début. Elle a été euh, un peu décriée par ceux qui font, euh, qui font euh, de la vidéo à moto parce que euh, les anciennes caméras, il y avait un, ad un adaptateur euh, GoPro qui était euh, assez énorme et, euh, et, euh, et onéreux, comme tout, ce qui est, comme tout ce qui est fait chez eux. Et, euh, et en fait, euh, bah, pour le brancher, ce, 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 cet élément, en fait, il faut euh, ouvrir ici. Il y a une trappe, d'ailleurs. Hop, on va essayer de l'ouvrir. Et alors, cette petite trappe métallique, qu'on voit ici, elle permet d'accéder euh, à la prise euh, USB-C 
Et la prise USB-C qu'on voit juste ici, euh, en fait, pour brancher son adaptateur, il faut laisser la trappe ouverte. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que alors, la trappe, on peut l'enlever. Hein. Il y a un petit, un petit clip qui permet de l'enlever. Mais ça veut dire que si vous voulez filmer avec l'ancien adaptateur, eh ben, euh, bah, vous êtes obligé de positionner la caméra comme ça, mais la laisser ouverte. Et la laisser ouverte, ça veut dire que la batterie, vous avez vu, hop, elle, elle, il n'y a rien qui la retient. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, bon, elle, elle tient quand même, hein, vous pouvez le faire. Mais moi, je ne me risquerais pas à le faire en tout cas. Donc, je sais qu'il existe des petites trappes euh, qui s'adaptent euh, pour éviter ce désagrément, mais c'est quand même important de savoir que cette petite trappe, bah, voilà, quoi, si on veut accéder à son micro, euh, euh, on, peut, on est obligé de le retirer et du coup, la caméra est ouverte. Et, euh, bonjour l'étanchéité, etc. Donc, pour ça, euh, la, la, la GoPro Hero 8, euh, elle n'est euh, enfin, pas fournie avec. Vous devez acheter un adaptateur qui s'appelle le Media Mode. Alors, le Media Mode, je l'ai ici. Tadak, voilà. Donc le petit média mode, c'est euh, ce petit euh, ce petit boîtier là, en fait, qui vient se positionner autour autour de la caméra. Euh, alors c'est c'est euh, comme toutes les options, c'est payant, 80, 90 euros. Alors il y a qu'est-ce qu'il y a dessus Donc euh, on a accès à tous les boutons une fois qu'on l'a positionné dessus. On a un micro. Euh, qui permet euh, bah, du, de l'utiliser comme une vraie caméra, le son est un peu meilleur. Bon, après, moi, j'ai regardé les sites, euh, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire, mais quand même. Et là, on peut y brancher euh, des éclairages, enfin euh, voilà. Et surtout, ici, vous avez accès à euh, des prises USB et aussi à une prise casque extérieure. C'est-à-dire qu'en fait, ce boîtier remplace l'ancien adaptateur qu'il y avait sur GoPro auparavant. Donc voilà, une fois que l'adaptateur, euh, le, le média mode est autour de la caméra, voilà ce que ça donne. Alors, avantage, inconvénient. Alors, l'avantage tout de suite, bah, c'est que euh, du coup, vous n'avez pas, euh, comme pour les anciennes GoPro, ce gros boîtier que vous ne savez pas où mettre autour de, de votre casque. Donc, il euh, y en a qui le positionnaient, qui n'allaient le coller et tout. Mais bon, c'est un peu, un peu disgracieux. Là, au moins, euh, vous n'avez rien d'autre que cette partie-là. L'inconvénient, évidemment, c'est que bah, du coup, ça grossit quand même sensiblement la caméra. Alors, ça reste quand même euh, quelque chose d'assez euh, petit, mais quand même... Euh, ça, devient, euh, ça devient un peu plus gros. Et donc, si on le positionne, vous voyez, si on le met au niveau de l'échelle devant le casque, euh, ça devient quand même quelque chose euh, d'assez de, 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 costaud. Hein donc, voilà. Donc, euh, ça, il faut le savoir, c'est un peu, peu l'inconvénient. Ensuite, donc, on a vu le positionnement sur le casque, important. On a vu euh, la caméra et le média mode. Et ensuite, le plus important, euh, une fois qu'on voit bien ce que vous avez à montrer, c'est de bien vous entendre. Et pour ça, il faut, euh, il faut un micro. Et le micro, alors au début, j'ai été sur Amazon, j'en ai acheté un. Euh, je ne sais plus la marque, je vous mettrai les références de toute manière. Mais c'était un micro à 15 balles et euh, franchement, pas terrible, quoi. Et du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher des conseils. Euh, j'ai euh, euh, demandé à certains vlogueurs, notamment, euh, j'ai demandé à Carlotta. Euh, il en utilise plusieurs. Il m'a donné quelques références. Euh, j'ai cherché un peu sur Internet, etc. Et en fait, euh, bah, un des meilleurs qu'on m'a conseillé, c'est celui-ci. Je vous le montre. Il est tout petit. Est, il est de la marque Rod. Il ressemble beaucoup à celui que, que j'avais acheté pas cher. Sauf que celui-ci, il doit coûter dans les... Euh, je crois qu'il est dans les 40, euh, 45 euros, quelque chose comme ça. Et alors, euh, je l'ai essayé lors de ma dernière sortie. Et franchement, alors là, ça change tout. Mais vraiment, ça change tout. Sur l'ancien, j'avais des, des soucis de, de, de saturation. Dès qu'il y avait du vent ou dès qu'on roulait un peu vite, ça claquait et tout. Là, euh, l'autre jour, euh, pas du tout. Voilà. Donc, il est livré. Euh, donc, euh, comme je l'ai acheté, il y a juste un petit, un petit, un petit fil comme ça qu'on vient planquer dans son casque, ça c'est pas un problème. Euh, il a un petit adaptateur, là j'ai mis la pince cravate parce que je m'en sers lorsque je filme avec la, la GoPro. Euh, mais sinon moi je l'utilise pas cette petite pince, je, je coince directement le micro tel qu'il est euh, dans la mousse à l'intérieur ici euh, du casque. Donc euh, je sais pas si on voit là par ici, euh, j'arrive à, à le coincer en fait dans la mousse et euh, c'est impeccable. Franchement euh, ça bouge pas et on entend très bien. Donc voilà. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'il est, euh, il est arrivé euh, par le courrier euh, de, chez, euh, de chez Amazon, il est, il est livré comme ça. Voilà, vous avez euh, exactement ça. Et je n'avais pas ce petit adaptateur qui était, par contre, lui, livré avec mon ancien micro. Donc en tout cas, il faut savoir que brancher comme ça directement avec cette prise-là, ça ne marche pas sur le média mode. Il faut un petit adaptateur qui, lui, a, ce, a cette prise-là. Donc, vous voyez, il y en a trois. On voit la différence. 3, 2, hein, c'est un peu différent. Je n'y connais rien techniquement. Mais en tout cas, si vous n'avez pas ce petit adaptateur, on en trouve facilement, hein, ben, ça ne marche pas. Donc, il faut ce petit adaptateur. Euh, 
Donc voilà euh, pour euh, la caméra, le média mode et, euh, et le casque. Donc, euh, donc voilà le, le matériel que j'utilise euh, pour, euh, pour filmer. Donc je vais vous montrer euh, tout de suite, une fois que c'est positionné euh, sur la caméra. Non, avant, je vais vous montrer quand même. <rire> pour fixer la caméra, évidemment, il faut, il faut un petit peu de bricolage. Alors, euh, en fait, moi, comme j'ai acheté euh, plusieurs euh, GoPro depuis quelques années, j'avais euh, plein de pièces d'avance. Et, euh, et du coup, je me suis avec quelques, avec euh, une ou deux vis que j'ai que j'ai acheté euh, chez Bricorama, bah, je me suis euh, fait ce petit euh, ce petit euh, ce petit bras là, euh, qui me permet en fait de positionner euh, la caméra euh, sur le côté du casque. Donc, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble une fois que c'est euh, tout est attaché. Et voilà. Donc une fois que c'est branché, euh, voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a le petit, euh, le petit bras euh, sur le côté qui vient euh, tenir la caméra. Vous avez euh, le micro euh, qui est branché euh, juste euh, derrière. Je fixe un petit fil de fer pour que le, le fil ne euh, soit pas euh, euh, tout, euh, tout démêlé à l'intérieur du casque. Et je le positionne à l'intérieur. Donc euh, sur ce casque-là, il y a un truc qui est très pratique. Euh, C'est qu'à l'intérieur, vous voyez ici... Euh, y a, on, peut, on peut glisser le, dans les mousses à l'intérieur donc là je viens le positionner là dedans et je le coince comme je vous l'ai dit sur l'avant donc là dessus c'est pas, pas un problème la position, la position du micro est assez simple sur ce casque donc voilà ce que ça donne lorsque, lorsque je roule euh, sur le choix je l'avais mis je l'avais positionné devant avec, en, en le collant plus bas et avec un petit, un petit bras un peu plus long hein, avec toutes, toutes, toutes mes merdes hein, vous voyez là j'ai toutes mes mes saloperies euh, depuis toutes les années, vous voyez, j'avais la Aero 2, ensuite j'ai eu la, 3, la 4, et là maintenant la 8. Et donc euh, voilà, j'ai plein de petits, euh, des petites vis, des machins, qui me restent des anciennes configurations. Et donc on se fabrique comme ça euh, un petit bras avec, euh, avec des vis. Euh, voilà, donc euh, après euh, le choix du, du, du champ de vision, bah, après euh, c'est discutable. Sur le côté comme ça, il y en a pas mal qui le font, c'est pas mal parce que bah, on voit bien euh, comme on roule à droite en France, la, 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 la caméra étant positionnée à gauche, on a le champ de vision assez large et on voit tout ce qui se passe sur la route. Donc, euh, donc euh, moi, j'aime bien comme ça. Après, il faut savoir quand même que comme la caméra, euh, bah, avec le média mode, elle commence à faire un petit, euh, un petit volume, eh bien, euh, quand on roule, quand on dépasse les 120, 130, ça commence à, à appuyer euh, sur le casque côté gauche. Voilà, il faut le savoir. Euh, mais bon, l'idée, ce n'est pas de rouler vite quand vous faites... Euh, Déjà, quand vous parlez et que, et que vous faites de la moto, c'est pas évident. Alors, si en plus, vous roulez vite, c'est dangereux. Euh, L'idée, euh, voilà, il faut, faut pas rouler euh, au-delà de 90. Euh, quand, euh, quand on fait du, du, de la, de la, de la, du vlog, c'est mieux. Euh, ensuite, donc voilà pour, euh, pour l'équipement. Euh, casque, caméra, micro. Je vous mets toutes les références en bas euh, dans les descriptions de la vidéo. Comme ça, euh, vous aurez euh, même les liens euh, vers les différents éléments. Dernièrement, je sais que le média mode, il était en rupture de stock. Il faut savoir quand même qu'il euh, y a beaucoup de demandes. Ça coûte 89 euros, le petit média mode. Voilà. Et là, avec ça, vous êtes parti pour faire du, 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 du vlog de très bonne qualité. Ensuite, dans les petites euh, autres options que j'ai pris euh, sur la, la GoPro, que j'ai euh, que j'avais déjà, mais que, que j'utilise, il euh, y a cette petite pince euh, qui est vachement pratique. Parce qu'en fait, euh, c'est très facile vous voyez, de fixer avec cette pince. Tac, vous venez euh, attraper euh, tout ce que vous voulez. En plus, il y a un petit euh, élastique à l'intérieur qui permet de resserrer. Et avec ça, donc c'est assez, euh, assez solide. Hein, ça bouge pas. Hein, c'est vraiment euh, un bras assez, euh, assez, euh, assez dur à manipuler. Et en fait, vous venez positionner la caméra au-dessus. Et alors du coup, vous pouvez faire des plans de caméra complètement hallucinants. Donc, je ne l'ai pas encore trop fait sur ma chaîne, mais je l'avais fait euh, en, en, avec les, les trottinettes électriques. Et du coup, vous avez des plans. Vous pouvez filmer euh, bah, la roue arrière, le pneu arrière, le frein, votre pied en train de passer le sélecteur de vitesse. Enfin, voilà, vous pouvez faire vraiment des plans euh, inhabituels avec ça. Et c'est très facile à positionner. Donc ça, c'est pas mal. Et la deuxième petite chose que j'utilise, moi, pour, euh, pour filmer, c'est euh, ce petit bras-là qui est vraiment génial. C'est un petit bras euh, télescopique qui se plie, euh, il se plie en trois. Et, euh, et à l'intérieur de, 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 de la poignée, vous avez euh, ce, petit, euh, ce petit trépied qui vient se refermer, se dévisser et se mettre à l'intérieur. Voilà. Et euh, ça, c'est vachement pratique quand vous voulez, par exemple, faire des plans que vous êtes tout seul et que vous voulez euh, positionner la caméra un peu plus haute. Et eh ben, vous pouvez, vous pouvez l'utiliser. C'est vachement pratique. L'utilise, par exemple, quand je me, quand je me filme là. Euh, voilà, j'utilise, j'utilise ça. 
Voici aussi quand même, j'oubliais, le dernier élément de la GoPro que j'ai. Alors c'est euh, le petit, euh, le petit, euh, la petite attache qui vient se positionner en fait comme un gilet quoi. Et vous venez euh, le mettre et ça positionne la caméra euh, juste devant vous au niveau du torse. C'est le dernier plan de caméra que j'ai fait, je l'ai fait avec ça. Voilà. Donc là vous venez euh, mettre euh, la caméra, euh, la caméra sur votre torse. C'est un autre euh, champ. Il euh, y en a qui ont apprécié lors de la dernière vidéo. Euh, voilà, donc ça, tout ça, c'est des choses que j'avais de mon, de mon ancienne GoPro. Hein. Ce n'est pas des choses que j'ai rachetées, c'est des trucs que j'ai depuis longtemps. Donc, il y a cet adaptateur-là. Donc, voilà, en gros, mes trois, mes trois éléments euh, que j'utilise pour la GoPro, avec le casque, le micro, évidemment, et la caméra. Alors, ensuite, pour le, le stockage des vidéos, alors, euh, bah, j'utilise un petit disque dur. Alors, il faut savoir que ça, c'est un... Enfin, il y en a plein, ça, vous utilisez n'importe quel disque dur. Ça, c'est un disque dur flash, en fait. Euh, que j'ai en fait c'est mon ancien euh, disque dur de mon, de mon Mac qui se trouve à l'intérieur parce que euh, j'ai euh, un MacBook Pro de 2012 et j'avais changé euh, pour mettre de 512 Go pour mettre 1 Tera et du coup j'avais changé euh, le, 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 les éléments et j'ai récupéré ce, dans ce petit boîtier le disque dur de mon ancien euh, Mac et donc en USB là j'ai euh, 512 Go en flash euh, que j'utilise pour, pour stocker mes vidéos pour l'instant. Et, euh, et alors pour le montage, et oui, pour le montage de mes vidéos, je n'utilise pas mon Mac. Oui, j'utilise le, le dernier iPad Pro. Donc là, c'est pas le très grand, c'est le 11 pouces ou 10 pouces, je sais plus. Euh, et j'utilise un logiciel qui est extraordinaire. Donc pour faire le montage euh, sur, sur l'iPad, j'utilise une application qui est vraiment géniale qui s'appelle LumaFusion, en fait, de chez euh, LumaTouch. Et LumaFusion, c'est un logiciel euh, super bien pensé. Euh, dans lequel vous mettez, euh, vous avez, euh, vous avez vos, vos projets. Euh, donc là, par exemple, je, vous, je, je prends l'intro de la chaîne, par exemple. Euh, et, euh, et donc, vous avez tout, tout, tout est au tactile en fait. C'est une application qui est vraiment géniale. Pour visionner, vous avez en haut le, 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 petit, le petit écran qui vous permet de visionner euh, votre travail. En bas, vous avez euh, euh, les différentes pistes que vous allez utiliser de son, d'effets, de, etc. Et là, vous avez accès euh, bah, euh, soit euh, aux photos, aux fichiers, euh, aux titres, aux transitions, etc. Donc, c'est un, un petit logiciel que j'utilise, que je trouve vachement bien, parce que déjà, ça permet de monter euh, où vous voulez, partout, dans votre canapé et tout. Et franchement, euh, elle est top. Je crois qu'elle coûte dans les 20 euros euh, sur le, le store. Je sais qu'il y a des journalistes qui l'utilisent en déplacement parce qu'ils font déjà des montages euh, directement dessus. Il est très, très puissant. Euh, je le découvre. Euh, il y a plein de didacticiels sur YouTube. Et moi, j'adore parce que du coup, bah, je peux être dans mon canapé, je fais mes montages et ça m'évite de travailler sur mon, sur mon ordi. Euh, voilà. Et ça fait des choses quand même euh, vachement sympas. Donc, euh, voilà pour le montage, l'ensemble des éléments euh, que j'utilise. Voilà, et c'est avec ça que je fais ma petite chaîne. Donc voilà pour, euh, pour cette petite vidéo. J'ai d'autres euh, setups, notamment dans la photo et dans la vidéo. Euh, j'ai le petit drone euh, Mavic Pro. Euh, euh, j'ai également un appareil photo, un EOS euh, Canon. J'en parlerai, enfin euh, s'il y en a que ça intéresse, je pourrais vous dire, euh, parce que j'ai aussi un Instagram, donc euh, je vous invite à aller voir, hein, le Viking Fragile Instagram. Il euh, n'y a pas que des photos de moto, depuis je fais essentiellement des photos de moto, mais il y a un petit peu tout de mon travail de photo, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc euh, si ça vous intéresse d'avoir des, des éléments euh, sur la photo, euh, parce que ça, ça fait quelques années que j'en fais déjà et j'aime beaucoup la photo, et donc je pourrais répondre à vos questions au niveau, euh, niveau équipement euh, et quelques conseils que je pourrais vous apporter en toute modestie, hein, je ne suis pas photographe, mais j'ai un ami qui est photographe et qui m'a donné énormément de, 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 de conseils, et donc si ça vous intéresse, je pourrais, euh, je pourrais vous vous donner quelques conseils. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça répond à vos questions. Je vais remettre évidemment euh, tous les éléments dans la description de la vidéo, vous aurez euh, les liens euh, vers tout ce que je vous ai montré, euh, avec les prix notamment, etc. Donc ça vous donnera une petite idée pour vous lancer. On n'est on pas tous, euh, moi je pense que le mieux c'est de partir avec ce qu'on a euh, en fonction de votre casque. Si vous avez déjà une caméra, bah, regardez ce qui est, ce qui est pour, euh, pour la vôtre. Moi je vous ai donné la dernière, euh, la dernière GoPro. Euh, tout le monde n'a pas la dernière, il y en a qui ont la 7, d'autres euh, qui en ont euh, d'avant. Chacun fait avec ce qu'il a au départ et après vous pourrez trouver. Moi j'ai donné vraiment des réponses pour ceux qui ont le même équipement que moi. En tout cas, euh, moi je vous conseille cette GoPro, elle est vraiment top, euh, la qualité est vraiment euh, superbe. Euh, je vous conseille également l'application de montage LumaFusion sur iPad, si vous avez une tablette c'est génial. Moi j'adore tout vous monter avec les doigts et tout, c'est d'une facilité déconcertante. Ça change complètement sa manière de travailler et c'est loin d'être un petit logiciel. C'est pas une petite appli, c'est pas euh, 
c'est pas euh, comme un iMovie qui, est, qui, qui fait que de la merde sur iPad. Non, non, là vraiment, c'est une vraie application de montage avec des, 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 des choix euh, assez importants en termes de transition, euh, euh, en termes de titres, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. Euh, le confinement, ben, on en est à jour 6. Ça commence à être compliqué. Moi, pour moi, là, je vais vous laisser parce que c'est l'heure de l'apéro. Ah, l'apéro, heureusement qu'on a ça quand même pour, euh, pour passer la période. Après, un petit barbeur parce qu'il fait pas moche. Il fait pas chaud, mais il fait pas moche. Et donc, euh, donc voilà. Donc je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, euh, et puis surtout, euh, likez, euh, partagez. Enfin, si cette chaîne vous plaît, je continuerai. Pour l'instant, c'est assez sérieux, mais je ne suis pas quelqu'un de très sérieux dans la vie, donc il y aura peut-être d'autres trucs de déconnade. J'attends notamment de pouvoir sortir parce que je suis comme tout le monde. On attendait les beaux jours pour sortir, puis il nous tombe ce putain de confinement. Moi, j'ai des potes qui font de la bécane. J'ai notamment un pote qui doit remonter, vivre en région parisienne. Je l'attends impatiemment pour aller faire quelques rides. Et j'ai un pote qui, qu'on s'est vu juste avant le confinement, qui vient d'avoir sa, sa BMW F900R. Euh, on s'est dit qu'on allait se prêter nos bécanes et tout, tout ça, ça fera l'objet de vidéos, je vous montrerai tout ça, je testerai évidemment sa bécane. Euh, voilà, donc, euh, donc si vous avez des idées de vidéos, des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas, prenez soin de vous, à bientôt